Morgins, Cristo Santo, no! Cioè, ma, ma non potete, non potete, non potete farmi affrontare un gioco così epico dove ci sono boss ovunque, dove puoi fabbricarti il tuo boss, dove eh, se un nemico comune ti uccide diventa un boss e, di, e ha delle caratteristiche speciali, dove tutti i nemici hanno delle caratteristiche speciali, passi tutto il tuo tempo ad ammazzare boss e, e il boss finale cos'è? Un quick time event del cazzo, no, 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 no. un boss, un, un, un gioco così epico non mi può finire così a bestia, no, non può, che, 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 che cazzo di senso ha? Cioè, mi fate affrontare una boss fight finale dove c'è da ammazzare 5 capi, c'è un esercito, non è difficile, è stato molto più difficile affrontare una, alcuni boss all'inizio del gioco, ma che cavolo, veramente? Ho capito che non è facile pensare a un boss dannatamente difficile con un gameplay simile, ma cavolo, Arkham City, ci sono riusciti? In Arkham City, nell'Arkham Asylum, no, nell'Arkham City sì, però, porca voi, hanno fatto il boss finale che era eh, l'uomo d'argilla che eh, aveva dei pattern d'attacco differenti e sfruttavano meglio il combat system, le schivate eccetera hanno fatto eh, una boss fight finale divisa in due parti la prima dove c'era da battere l'uomo d'argilla e poi dove c'era da battere mh, tutti gli altri mini uomini d'argilla per poi riuscire a uccidere definitivamente l'uomo d'argilla ma porca boia no in un gioco così dove mi hai fatto vedere che ce le hai le idee per per creare una boss fight finale mostruosamente bella, veramente stupenda, non puoi, tu non puoi farmela finire con uno schifosissimo quick time event senza senso, perché che schifo di senso ha? Che, allora, allora, vediamo bene cosa è successo, cosa è successo, dunque... Siamo arrivati lì, la mano nera, cattivo spuntato completamente a cazzo, senza nome, un essere spuntato fuori dal, dal multiverso così a caso, mi, mi, si, si taglia la gola eh, e mi inizia a, risu a risucchiare che le primo. Ora mi spiegate come mai non l'hai fatto sin dall'inizio? Perché non, non ti sei tagliato te la gola anziché ammazzare Talion e la sua famiglia eh, in modo tale da da avere eh, subito che le Brimor dentro di te perché non l'hai fatto sin dall'inizio per quale ragione poi poi spiegatemi anche questo perché una volta che lui ha assorbito che le Brimor diventa Sauron Sauron è un cavolo di occhio gigante che dovrebbe essere vicino al monte Fato a sorvegliarlo per evitare che qualcuno ci butti dentro l'anello a parte il fatto che poi mh, due Hobbit e un, un orendo cosetto riescono a passare alla sua vista e a buttare dentro l'anello ma chi se ne frega sono tutti una trama cretina quella del Signore degli Anelli e questo gioco non, 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 non fa eccezione la trama è, è, <ride> è tutto nel gameplay in questo gioco la bellezza di questo gioco è tutta nel gameplay la trama fa schifo non c'è niente di bello in questa trama mm. Talion è un personaggio con il, cari con il carisma di una scarpa perché cioè non ho, al contrario di altre di altre saghe videoludiche non ho sentito il desiderio di vendetta verso i cattivi che sono riusciti ad ammazzarci la famiglia assolutamente no I, per esempio un esempio Azuras Vroth il contrario di questo gioco tutto incentrato sulla trama eh, ho sentito tutte le emozioni possibili e immaginabili con quel gioco lì con questo invece la trama non mi fa sentire niente il gameplay mi fa sentire tutto eh, ecco questo gioco e Azuras Vroth sono eh, Due facce della stessa medaglia, perché eh, uno si incentra completamente sul gameplay, Mordor, l'altro interamente sulla trama, Azura Sprott. E ah, io li adoro entrambi, devo dire, solo che cacchio, eh, questo gioco ha una pecca incredibile, per essere incentrato sul gameplay, ma proprio la trama la mandano completamente a quel paese, tutto incentrato sul dannatissimo gameplay, non potete farmelo che alla fine con un, con un gioco incentrato completamente sul gameplay non potete farmelo che alla fine c'è una boss fight che è soltanto un combattimento un quick time event è un quick time event nemmeno tanto lungo cioè premi x x x per schivare i primi tre colpi del martellone di sauron poi la levetta sinistra come hai fatto milioni, milioni di altre volte per domare Uh, le, um, i cargo come hai fatto per ammazzare alcuni 
alcuni comandanti, come hai fatto per evitare alcune volte la morte, come hai fatto tantissime altre volte, almeno inventassero qualcosa di, di nuovo, che ne so, muovi la levetta a sinistra di, di più, vabbè. Ma poi mi spiegate un'altra cosa, perché, perché se eh, mh, Kerebrimor era fuso con la mano nera di Sauron, poi alla fine... Eh, quando Talion ha trapassato da parte a parte Sauron e ci è riuscito, non è morto solo ed esclusivamente perché Kerebrimor eh, ha bloccato col suo potere la mano di Sauron, eh, come mai quando Kerebrimor l'ha trapassato da parte a parte lui è, è, è ridiventato Kerebrimor, si vedeva che era Kerebrimor? Dov'è il senso? Vabbè, questo potrebbe essere che eh, Sauron, Sauron poi dovrebbe essere la mano nera, vabbè. È morto che Kerebrimor ripassa piano piano nel corpo di Talion. Ma cacchio, non ha molto senso. Potete fare una boss fight finale molto migliore. Perché mi dovete deludere così? No, non va assolutamente bene. Cioè, è una porcata assurda questa. È una porcata assurda. E ora hanno voluto finire così perché eh, ci hanno voluto fraintendere. Eh, ci potrebbe essere un continuo. Dove? Perché? Perché ci dovrebbe essere il continuo? Cioè, eh, se fanno un sequel di questo gioco con delle nuove meccaniche eh, fighissime, come è stato appunto in questo gioco, che, tipo che ne so, eh, la possibilità di sfruttare anche le aquile parlanti tanto famose nella serie eh, cinematografica, allora ben venga, sì, ma se me lo fanno semplicemente uguale solo per accelerare altri soldi, il senso di questo gioco muore del tutto. Perché questo per me era un gioco bellissimo, era un gioco incredibile che sfruttava una licenza molto famosa per fare un gioco stupendo che rivoluzionava l'industria videoludica finora per me era questo ma ora, è... ma ora rischia rischia tantissimo di diventare un'altra di quelle porcate fatte solo per far soldi come il signore degli, eh, degli anelli appunto, la terra di mezzo ehm, la guerra del nord che anche quello era un gioco che non aveva molto senso e io l'ho odiato per un bug incredibile che è capitato solo a me che mi è, ritocca, mi è toccato ricominciare il gioco da capo era l'ultimo livello e ero vabbè questa è un'altra storia uh, cioè non potete allora allora non potete farmi finire un gioco così bello così a caso completamente a caso con una missione finale che praticamente è una corsa a dritto su un caragol preso chissà dove in una, uh, finiti in una guerra chissà dove Uh, sì, vabbè, chissà dove, siamo nella prima mappa di Mordor, però vabbè, una corsa a dritto con il cargo per arrivare ad ammazzare questi 5 tizi spuntati, fu spuntati fuori completamente a caso, uh, ammazzarli in maniera anche semplice perché non sono difficili da battere, anzi, specie quando hai preso dimestichezza col gioco, col, sit col sistema di combattimento, non è assolutamente difficile. E, e poi, te ti dici cavolo, una lunga sezione di scalata pregusti già il, il combattimento finale con la mano nera che sarà un nemico epocale perché al contrario degli altri orchi questo sarà dannatamente veloce, abile con la spada, ci avrà dei superpoteri, ci avrà ehm, magari ci avrà anche lui tipo eh, un fantasma con, la, con le vesti di Sauron per esempio, anche questo è completamente a caso, ma tutto in questo gioco è completamente a caso a livello di trama. Ehm e dovrete tipo te affronti lui intanto che le primo tiene impegnato quell'altro invece no è un quick time event ma allora questo gioco è la stregua di Rambo il videogioco a sto punto che anche lì è tutto quick time event fatti pure male pure qui sono fatti male i quick time event tutto sommato cioè sono abbastanza originali ma a mio avviso sono fatti abbastanza così così ne ho visti di molto migliori tipo molto migliori esiste ma chi se ne frega eh, tipo in Heavy Rain o in Beyond per lì a livello di gameplay i, che è tutto quick time event sono fatti bene e grazie al cazzo vorrei, vorrei direte anche voi è tutto quick time event quindi devono essere fatti bene ma anche qui cavolo se la boss fight finale me la fai tutto un quick time event non puoi porca di una puttana non puoi far, farmi le identici a come si sono già visti prima magari voi direte eh c'era poco tempo ormai lo sviluppo Uh, ci avevano poco tempo, eravamo arrivati alla fine dello sviluppo non me ne frega niente, fai una boss fight finale degna di questo nome mi fai un boss che sia invulnerabile alle frecce invulnerabile, eh, invulnerabile a, uh, 
eh, alle esecuzioni o quantomeno che gli fa un danno veramente minimo eh, molto resistente a, allo stordimento e anche il turbine quello che si fa a cerchio quadrato ehm, anche quello resistente che te lo para dopo tipo due o tre colpi così non hai nemmeno il tempo di fare l'esecuzione eh, resistente alle frecce resistente al co ai colpi d'ombra resistente a tutto che devi trovare eh, magari la combinazione giusta tipo eh, schivata con stordimento oppure schivata anche normale poi stordimento poi colpire 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 per tre volte poi mh, tirargli una freccia eh, addosso per stordirlo soltanto per poi iniziare a colpirlo in modo tale che eh, cada a terra poi provi ad accoltellarlo ma c'è un quick time event ehm, e che ti butta via e magari eh, perdi il coltello e mh, poi combatti ancora eh, proprio a colpirlo con l'arco ti fa perdere l'arco con un altro quick time event una roba simile e poi combattimento finale spada contro spada perdi anche la spada e poi c'è soltanto un combattimento finale pugni contro pugni eh, dove magari che le primor ti aiuta te le trasporti ganzate varie no un quick time event è semplicissimo e con, e con una trama, perché i quick time event sono in tutti i giochi anche trama, perché fanno vedere quello che succede, come si avanza nella trama in fondo, come il gameplay tra l'altro, a livello di trama sto quick time event non ha un cavolo di senso logico, perché cosa mi vuol dire che il quick time event finale contro Sauron? No, deve essere contro la mano nera, ma miseria ladra, che schifo di boss finale era! Cioè, il peggior boss finale nella storia dei videogiochi, forse, eh? No, forse il peggiore addirittura no. Forse ce ne sono stati alcuni che sono stati persino peggio, ma fino a quando non mi verranno in mente, questo sarà in cima alla mia classifica di peggior boss mai creato nella storia videoludica in assoluto. Poi, allora, vabbè, vabbè, ho parlato per tutti i titoli di coda, probabilmente avrò dovuto fare un episodio a parte, solo per... Uh, per le mie lamentele stiamo arrivando finalmente alla fine di, di coda miseria ladra abbiamo intenzione di tagliare ma chi se ne vediamo che succede forse no torniamo qui torniamo qui tranquillamente missione con 1000 xp congratulazioni sconfitta la mano nera di Sauron muori e respinto Sauron nelle prime di ma perché ho dovuto respingere Sauron non ho capito nulla di Varad Dur, tuttavia l'ombra dello scuro signore permane, ovviamente finché l'idiota di Frodo non butta l'anello nel vulcano, eh, e questo imbecille cosa vuol fare? Forgiamo un altro anello, che senso ha? Ah, vabbè, finiamo di leggere. Ostacola la marea crescente del suo esercito, continuando a dare la caccia ai capitani e ai comandanti, salva i reietti ancora intrappolati a morte, scopre tutti i segreti dei manenti e gli oggetti da collezionare e completa le leggende delle, delle tue armi. Ho fatto tutto, ho ottenuto il platino, porca di una boia. Cosa dovrei fare? Nulla! Uno a combattersi a vicenda, ma che cacchio vuoi? Muori, muori anche te, miseria ladra, guardate, ho, fa ho fatto tutto, ho fatto tutto, eh. Ho completato il gioco al 100%, per al 100 ma proprio al 100%, ora voi vedete, sì, macchie nere dovunque qui, perché a un certo punto per riuscire a ottenere tutti i trofei ho dovuto fare una strage, ma vabbè, chi se ne... Eh, vabbè. Finiamo l'episodio perché ora mi esplode il cervello, porca di una voglia, non puoi farmi finire un gioco così bello così male no non puoi assolutamente ma vabbè vabbè uh, allora uh, ragazzi e ragazze ho la gola che inizia a farmi male per quanto ho urlato ma quanto lo odio sto finale di ma porca vabbè allora uh, gamers e youtubers uh, vi invito a mettere mi piace condividere commentare iscrivervi al canale se non l'avete già fatto um, non so, fatemi sapere cosa ne pensate di questo finale perché io lo trovo atroce. È una cosa orrenda, orrenda. Cioè, mm, uh, ci, ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo gameplay che non dell'ombra di Mordor, assolutamente no. Forse ne farò uno speciale per vedere i costumi, le robe varie, o forse lo farò da me, non lo so assolutamente. Uh, comunque il prossimo gioco che farò, uh, non so ancora quale sarà, forse... Sarà Sherlock Holmes, forse, ma forse, eh? ed è un grande forse, è più probabile che farò uno dei giochi eh, che usciranno il prossimo mese, che dovrebbe essere, sì, è novembre, il prossimo mese, sì, novembre, il prossimo mese è novembre, mi ha, mi ha confuso a morte questo gioco! Ehm, il prossimo gioco che farò, eh, non so ancora quale sarà, potrebbe essere o Sherlock Holmes, ma è molto improbabile, oppure uno dei, dei giochi che usciranno a novembre. Ci vediamo, io devo andare ad ammassare qualcuno.